దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఆరోగ్య దర్శిని ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రాం ప్రత్యక్ష ప్రసారానికి స్వాగతం ఈ రోజు మన ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో దంత సమస్యలు చికిత్స నివారణ ఈ అంశం గురించి తెలుసుకుందాం మనకు ఈ అంశం గురించి వివరించడానికి ప్రముఖ దంత వైద్య నిపుణులు మరియు ఉస్మానియా ప్రభుత్వ దంత వైద్య కళాశాలలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయినటువంటి డాక్టర్ ఎస్ జగదీశ్వరరావు గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు నమస్కారం సో దంత సమస్యల గురించి చాలా రకాలుగా మనం చర్చించుకుంటూనే ఉంటాం అసలు ఈ సమస్యలు రాకుండా ముందుగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఈ దంత సమస్యలో ముఖ్యంగా పళ్ళకు సంబంధించిన దంత సమస్యలు ఉంటాయమ్మా చుగులకు సంబంధించిన దంత సమస్యలు ఉంటాయి పళ్ళకు సంబంధించిన దంత సమస్యలు తీసుకుంటే దానిలో పళ్ళు పుచ్చిపోవటం అనేది ఎక్కువగా కనిపించే ప్రాబ్లము ఈ దంతాలు పుచ్చిపోవటానికి గల కారణాలు రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏమిటంటే ఎక్కువగా స్వీట్స్ తినేవాళ్ళు అంటే ఈ స్వీట్స్లో కూడా చిగు పళ్ళకు అతుక్కునే స్వీట్స్ స్టిక్కీగా ఉండే స్వీట్స్ తినేవాళ్ళకి ఈ పళ్ళ మీద ఆ స్వీట్స్ అతుక్కొని పోయేసేసి దాని మీద బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయ్యి అవి పళ్ళలో రంధ్రాలు ఫామ్ అయ్యేసేసి పుచ్చిపోవటం అనేది జరుగుతుందమ్మా అందుకోసం అని అనే చిన్న పిల్లల్లో చాక్లెట్లు తినే ఎక్కువ తినే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి క్రమంగా చాక్లెట్లు తినటం తగ్గించే కార్యక్రమం తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే మాదిరిగా పళ్ళు ఎగుడుదిగుడుగా ఉన్నప్పుడు సరిగ్గా బ్రష్ చేయడానికి వీలు కాదమ్మా దానివల్ల ఆ పళ్ళు ఎగుడుదిగుడుగా ఉన్నప్పుడు దంత వైద్యంలో సంప్రదించినప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ పళ్ళు ఆర్థోడాంటిక్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళ పళ్ళుని సరైన క్రమంలో అమర్చటానికి వీలవుతుంది అలాంటప్పుడు ఏమైపోతుందనంటే పళ్ళు పరిశుభ్రంగా శుభ్రం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అందుట్లో ఇప్పుడున్న కండిషన్స్ లో ప్రతి వాళ్ళు ఉదయం పూటనే బ్రష్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సాఫ్ట్ ఫుడ్స్ కానీ క్రీమీ ఫుడ్స్ కానీ ఎక్కువైపోయాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ఉదయము రాత్రి పడుకోపోయే ముందు రెండు సార్లు బ్రష్ చేయటం అనేది ఎంతైనా అవసరం ఉందమ్మా ఓకే సార్ ఇప్పుడు సిట్రస్ పళ్ళు అంటే పులుపు ఎక్కువగా తినడం వల్ల పళ్ళకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తుందంటారా సిట్రస్ పుళ్ళు తిన ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల ఈ పళ్ళు తీసుకోవటం వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి దానివల్ల ఇంకా ఆరోగ్యము బాగా ఉంటుంది అట్లా అనే సిట్రస్ ఫుడ్స్ ఒక్కటే తీసుకోవటం అనేది కూడా మంచిది కాదు లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా కానీ ఈ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవటం వల్ల ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది దాంతో పాటు మిగిలిన ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకోవటం వల్ల చాలా ఆరోగ్యదాయకంగా ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది జనరల్ ఆరోగ్యంతో పాటు పళ్ళ ఆరోగ్యానికి కూడా ఈ ఫుల్ ఈ ఫ్రూట్స్ అనేవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి సెన్సిటివిటీ అనేది ఎక్కువగా చూస్తున్నాం చాలా అంటే చల్లటి తాగిన ఏదన్నా వేడి వేడి పదార్థాలు తిన్న పళ్ళు కొంచెం జిమ్ము లాగుతున్నాయి అంటున్నారు సెన్సిటివిటీ అనేది అది ఎందుకు వస్తుందంటారు ఇప్పుడు మనము ఈ పళ్ళు సెన్సిటివిటీ అనేది పంటిలో మూడు భాగాలు ఉంటుందమ్మా మొదటి పైపర్ని ఎనామిల్ అనని రెండవ పొర్ని డెంటిన్ అనని లోపట ఉండే పదార్థాన్ని మెత్తడి పదార్థాన్ని పల్ప్ అనే అంటాము ఈ ఎనామిల్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఎనామిల్ అరిగిపోవటం వలన డెంటిన్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతుందండి బయటపడుతుంది అప్పుడు ఆ డెంటిన్ వేడి పదార్థాన్ని కానీ మరీ చల్లటి పదార్థాన్ని కానీ స్వీట్స్ కానీ తగలటంతో పేషెంట్ కి ఒక విధమైన షాక్ కొట్టిన సెన్సేషన్ అనేది రావటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే ఈ ఎలానీలు అరిగిపోవటానికి గల కారణం ఏంటంటే కొంతమంది పళ్ళు తెల్లగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో గట్టిగా బ్రష్ చేయటము రెండోది ఏంటంటే ఎక్కువ మంది హార్డ్ బ్రషెస్ ప్రిఫర్ చేస్తారండి హార్డ్ బ్రషెస్ ప్రిఫర్ ప్రిఫర్ చేయటం వలన వాళ్ళు గట్టిగా పళ్ళు దోమటం వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే ఎనామిల్ అరిగిపోయేసేసి ఈ సెన్సిటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది అందుకోసం అనే ప్రతి వాళ్ళు బ్రష్ ఎంచుకునేటప్పుడు సాఫ్ట్ బ్రష్ వాడటం అనేది అన్ని విధాల మంచిదండి అదేవిధంగా బ్రష్ ను కూడా మూడు నెలల కంటే ఎక్కువ బ్రష్ వాడకూడదు ప్రాపర్ గా కనుక బ్రష్ పై పళ్ళు కిందికి కింది పళ్ళు పైకి ప్రాపర్ గా కనుక బ్రష్ వేస్తే మూడు నెలల్లో ఆటోమేటిక్ గా బ్రష్ పాడవటం అంటూ జరుగుతుంది మూడు నెలల తర్వాత బ్రష్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఓకే ఈ సెన్సిటివిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చికిత్స ఎలా ఉంటుంది ఈ సెన్సిటివిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ చిగురు ప్రక్కనే ఒక రంపంతో కోసిన గాడిలాగా పడటం అనేది జరుగుతుందమ్మా అక్కడ వేడిది కానీ చల్లది కానీ తగిలినప్పుడు అక్కడ సెన్సిటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది సో దానికి మా దగ్గర డెంటల్ సిమెంట్స్ ఉంటాయి కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ అనే గ్లాస్ అయిన మరి సిమెంట్స్ అనే ఉంటాయి దంత వైద్యులను సంప్రదించినప్పుడు ఆ కట్ అయిన భాగాన్ని మరలా రిపేర్ చేయటానికి వీలవుతుంది 
లేదు ఇంకా పన్ను ఎక్కువగా అరిగిపోయిన పరిస్థితుల్లో డీసెన్సిటైజింగ్ పేస్ట్స్ అనేనే మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఉంటాయండి అవి డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు ఆ డీసెన్సిటైజింగ్ పేస్ట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాము అవి రెగ్యులర్ పేస్ట్ లాగా కాకుండా ఆ పేస్ట్ని ఏం చేయాలంటే వేలు మీద వేసుకుని పళ్ళన్నిటికీ అప్లై చేయాలండి అప్లై చేసి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ అదే పేస్ట్ బ్రష్ మీద సాఫ్ట్ బ్రష్ మీద వేసుకునేసేసి ఉదయమో రాత్రి పడుకోబోయే ముందు రెండు సార్లు కనుక ఆ పేస్ట్ తోటి బ్రష్ చేసేస్తే ఒక సూడో లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఆ లేయర్ తోటి ఏమైపోతుంది అంటే వేడిది గానీ చల్లది గానీ తీసుకున్నా గానీ పేషెంట్ కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందండి ఓకే పళ్ళు పుచ్చిపోవడం అనేది మెయిన్ సమస్య మనందరికీ దంత సమస్య ఏంటి అంటే ఇది ఒకటి మెయిన్ అందరికీ తెలిసిన సమస్య ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈవెన్ మన పన్ను కొత్త పన్ను పెట్టించుకోవడం వరకు ఈ ట్రీట్మెంట్ లో ప్రజలు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో ఎలాంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఇంత ముందు చెప్పినట్లు పళ్ళు పుచ్చిపోకుండా నివారించుకోవడం అనేది మంచిదమ్మా ఎందుకంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనే ఒక మన సూత్రాన్ని మనము పాటించుతూ ఉంటాము జబ్బు వచ్చిన తర్వాత వ్యాధి నివా వ్యాధిని నిర్మూలించుకునే కంటే అసలు వ్యాధి రాకుండా కాపాడుకోవటం అనేది మంచిది దాని కింద చెప్పినట్లు స్వీట్స్ తగ్గించుకోవటము పళ్ళు ఎగుడిదిగుడుగా పళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ పళ్ళని సరి చేయించుకోవటము బ్రష్ రెండు సార్లు బ్రష్ చేయటము ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కు ఒకసారి ఆరు నెలలు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంత వైద్యంలో ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా దంత వైద్యంలో సంప్రదించడం అనేది మంచిదండి ఒకవేళ పళ్ళు పుచ్చిపోవడం అనేది జరిగిందని అంటే అందుకోసం అనేది ప్రతి నెల ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంత వైద్యంలో సంప్రదించినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో పళ్ళు పుచ్చిపోవడం అనేది కనుక ఉంటే అది ఎనామిల్ లేయర్ లెవెల్ లోనే ఉంటే పళ్ళు వాటికి సిమెంట్ తోటి డెంటల్ సిమెంట్ తోటి పళ్ళు నింపటం అనేది జరుగుతుందండి అదేవిధంగా ఒకవేళ కనుక ఎనామిల్ లో ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ కి ఎలాంటి నొప్పి గానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది గానీ ఎలాంటి బాధ గానీ ఉండదు ఆ పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే యూజువల్లీ పేషెంట్స్ ఏంటంటే నెగ్లెక్ట్ చేయడం అనేది సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమైపోతుంది అంటే అది ఎనామిల్ నుంచి డెంటిల్ లోకి ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే డెంటిల్ లోకి ఆ పుచ్చాన్ని అనేది ఇన్వాల్వ్ అయిందో పేషెంట్ కి కొంచెం నొప్పి రావటం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు పేషెంట్ ఏంటంటే తాత్కాలికంగా ఏదో నొప్పి గోలీలు తీసుకునేసేసి నొప్పి నివారణ గోలీలు తీసుకునేసేసి పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటే అది మరలా పల్పు లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యేసేసి సివియర్ పెయిన్ తోటి పేషెంట్ బాధపడటము ఓపు రావటం అనేది జరుగుతుందండి ఈ కండిషన్ లో ఫస్ట్ ఎనామిల్ కండిషన్ లో అయితే ఫిల్లింగ్ చేయడానికి కానీ డెంటిల్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఫిల్లింగ్ చేయడానికి కానీ వీలు అవుతుందండి ఒక్కసారి పల్పు కనుక ఇన్వాల్వ్ అయిందంటే అప్పుడు పేషెంట్ కి విపరీతమైన పెయిన్ ఉంటుంది అప్పుడు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయటం అనేది అవసరమైపోతుంది దీంతో పాటు ఏంటంటే ఆర్థికంగా కూడా ఫిల్లింగ్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ ఖర్చు తోటి పేషెంట్ కి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి వీలవుతుందండి అశ్రద్ధ చేయటం వలన ట్రీట్మెంట్ తో పాటు ఆర్థికంగా కూడా ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుందండి ఓకే ఒక విరామం తీసుకుందామండి ఆరోగ్య దర్శన లో ఒక చిన్న విరామం ఆరోగ్య దర్శన్ కి తిరిగి స్వాగతం సార్ ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పారు చాలా మంది తెలిసి కూడా తప్పు చేస్తూ ఉంటారు ట్రీట్మెంట్ పూర్తిగా తీసుకోకుండా అలా అటువంటి వారు ఎలాంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలి కొంతమంది రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అనేసరికి కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్నది అనే ఒక భావన కలుగుతుందమ్మా అందుకోసం అనే ప్రభుత్వ దంత వైద్య కళాశాలలో కూడా అన్ని హాస్పిటల్స్ లో ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి సదుపాయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఎంతో ఖర్చు చేసేసేసి హాస్పిటల్స్ అన్ని డెవలప్ చేసేసేసి అన్ని ట్రీట్మెంట్ లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది సో పేద ప్రజలు ఎవరైనా గాని దంత హాస్పిటల్స్ వచ్చేసేసి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉన్నా గానీ చేయించుకోవడానికి ఇప్పుడు ఆస్కారం ఉన్నది ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా అశ్రద్ధ చేస్తే నెక్స్ట్ పన్ను తీసేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది పన్ను తీసేయటం వల్ల ఏమైపోతుంది అనంటే సరిగా ఆహారం నమలకపోవటం అనేది వీలు కాదు ఆహారం సరిగా నమలకపోవటం వల్ల ఏమైపోతుంది అనంటే జీర్ణశక్తి లోపించుతుంది దాంతో జనరల్ బాడీ మీద ఇబ్బందులు కలిగే ఆస్కారం ఉంటుంది అదేవిధంగా పన్నే కదా పన్నుతో వచ్చే ఇబ్బంది ఏంది అనుకుంటారు కానీ వాస్తవానికి పన్నులో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ దాని ద్వారా గుండెకు చేరేసేసి గుండె ద్వారా మిగిలిన అవయవాలు కూడా దెబ్బతిని గుండెతో పాటు మిగిలిన అవయవాలు కూడా దెబ్బతినటానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి అందుకోసం దంత వైద్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయటం అనేది పంటితో పాటు మిగిలిన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా హానికరం అండి ఓకే ఈ గుట్క పాన్ ఇవన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటారు అది పళ్ళ మీద చాలా ప్రభావం కనిపిస్తుంటుంది గార పట్టినట్టుగా
వాటిని ఉపయోగించే వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళకి చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది మేము చాలా మందిని అడగటం జరిగింది ఎందుకు దానికి అలవాటు పడుతున్నారంటే వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళ వృత్తిలో పనిచేసేటప్పుడు మేము అది తినకపోతే మేము ఆ వర్క్ చేయలేకపోతున్నామో అనే ఒక సాకుగా చెప్తా ఉంటారు కానీ అది సాకు మాత్రమే కానీ అది తినటం వల్ల ఏమైపోతుంది అనంటే నోట్లో ఓవర్ ఒక ప్రీ క్యాన్సరస్ లీజన్ స్టార్ట్ అయ్యేసేసి అది క్యాన్సరస్ లీజన్ గా మారే ఆస్కారం ఉన్నదండి ఒకసారి క్యాన్సర్ అనేది వస్తే వారితో పాటు ఎవరైతే ఆ గుట్కా తీసుకున్నారో వారితో పాటు వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ ఆ ఇఫెక్ట్ పడుతుందండి ఎందుకంటే ఎవరైతే ఆర్థికంగా నిలదొక్కోవాల్సిన డబ్బులు సంపాదించిన వ్యక్తి మరణిస్తే మొత్తం కుటుంబం మొత్తము రోడ్డు పనులు కావాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం అని దానివల్ల ఉపయోగం అంటూ ఏమి లేదు దానివల్ల క్యాన్సరు మిగిలిన వ్యాధులు రావడం దాంతో పాటు మిగిలిన అవయవాలు కూడా దెబ్బ తినడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దీన్ని మా పరిభాషలో సబ్మ్యూకస్ ఫైబ్రోసిస్ అని అంటామమ్మా ఆ సబ్మ్యూకస్ ఫైబ్రోసిస్ అనే వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళు నోరు ఓపెన్ చేయడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది అది క్రమేపి ఇంకా అట్లనే కంటిన్యూ చేస్తూ గుట్కాలు తినటం కంటిన్యూ చేస్తే లాస్ట్ కి వాళ్ళు తినటానికి కూడా ఓపెన్ చేయలేని ఒక ముద్ద పెట్టుకోవడానికి కూడా ఓపెన్ చేయలేని పరిస్థితి ఉండేసేసి ఆహారాన్ని గ్రైండ్ చేసుకునేసేసి స్ట్రా ద్వారా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అమ్మా ఓకే సార్ ఈ దంతాలకు సంబంధించి మీరు ఇందాక చెప్పారు చిగుర్ల సమస్యలు కూడా వస్తాయి అని అంటే పన్నుకు సంబంధించిందే దంత సమస్య అనుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది అది కనిపిస్తుంది కూడా ఈ చిగురుకి సంబంధించిన సమస్యలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ చిగురు సమస్య అనేది మామూలుగా చిగుళ్ళు హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పింక్ కలర్ లో ఉండటం మనం చూస్తా ఉంటామమ్మా ఈ సరిగా బ్రష్ చేసుకోకపోవటం వల్ల ఒక టాటర్ ఫార్మేషన్ అని అంటాము ఒక పాకుడు పట్టడం అని అనేది ఏదైనా ఇప్పుడు వాటర్ కనుక కొన్ని రోజులు స్టాగ్నేటెడ్ అయితే కనుక ఎట్లయితే పాకుడు పడుతుంది అదేవిధంగా చిగుళ్ళ దగ్గర పంటికి చిగురుకి మధ్య భాగంలో ఈ టాటర్ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అవటం జరుగుతుందమ్మా అది గట్టిపడిపోయేసేసి దాన్ని మా పరిభాషలో క్యాలిక్యులస్ అంటాము ఆ క్యాలిక్యులస్ గట్టిపడిపోయేసేసి చిగురుకి పన్నుకి మధ్యలో ఉండేసేసి ఆ ఇరిటేషన్ తోటి ఏమైపోతుంది అంటే నార్మల్ గా ఉన్న చిగురు మొత్తము ఎర్రబారిపోయేసేసి దాన్ని జింజవైటిస్ అంటాము ఆ జింజవైటిస్ స్టేజ్ లో ఏంటంటే పేషెంట్ కు కొంచెం నెట్ ఉంటది బ్రష్ చేసేటప్పుడు రక్తం కారటం అనేది పరిపాటిగా జరుగుతూ ఉంటది కానీ పేషెంట్ ఎప్పుడైతే పళ్ళు బ్రష్ చేసేటప్పుడు రక్తం వస్తుందని గమనించాడో ఇమీడియట్ గా దంత వైద్యంలో సంప్రదించినప్పుడు ఆ చిగుళ్ళు క్లీన్ చేయటం అనేది జరుగుతుందండి దాన్ని ఓవరాల్ ప్రొఫైల్ యాక్సిస్ అని అంటాము దాన్ని స్కేలింగ్ అని కూడా అంటాము అది చేస్తే మళ్లీ నార్మల్ స్టేజ్ కి రావడానికి ఆస్కారం ఉంటది కానీ ఈ వ్యాధిని నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల ఏమైపోతుంది అని అంటే అది లోపటున్న ఎముక పన్ను చుట్టూ ఉన్న ఎముక ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఎముక దెబ్బ తినేసేసి పన్ను చూడటానికి బాగానే ఉంటది ఆ పన్ను కదలటం అనేది జరుగుతుంది ఒక్కసారి పన్ను గనక ఈ వ్యాధితో ఈ వ్యాధిని పెరోడాంటైటిస్ అంటాము ఈ పెరోడాంటైటిస్ వల్ల ఏంటంటే రక్తము చీము చిగులలో నుంచి రావటము పన్ను కదలటం అనేది జరుగుతుందండి ఈ వ్యాధి తోటి పన్ను కదిలిందంటే ఇంకా తీసేయటమే మార్గం దాన్ని గట్టి చేయటం అనేది సాధ్యపడదండి ఎర్లీ స్టేజ్ లో కనుక దాన్ని చూసుకుంటే కనుక దానికి పెరడాంటల్ సర్జరీ అనే ఒకటి చేస్తామండి ఆ పెరడాంటల్ సర్జరీ చేస్తే ఏంటంటే ఫర్దర్ గా డ్యామేజ్ కాకుండా మేము కాపాడేసేసేసి పళ్ళు ఉన్న ఒక ఐదు సంవత్సరాల్లో పది సంవత్సరాల్లో ఊడిపోవాల్సిన పళ్ళు ఇంకొక పది సంవత్సరాలు ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి వీలవుతుంటది సో పళ్ళు అనే కాపాడుకోవటం అనేది ఎంతైనా అవసరం అండి ఓకే ఇప్పుడు ఆధునిక చికిత్స పద్దతులు ఏమేమి వచ్చాయండి దంత వైద్యానికి సంబంధించి ఆధునిక వైద్యం అనేంటే ఇప్పుడు ప్రివెంటివ్ ప్రాసెస్ లో చూసుకుంటే కనుక పళ్ళు పుచ్చిపోకుండా ఉండాలంటే చిన్న పిల్లలు అప్పుడే వాళ్ళని ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుని పోవడం అనేది మంచిదండి ఎందుకనంటే ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా గానీ చూసినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో చూసినప్పుడు ఏదైనా ఇనిషియల్ ప్రాబ్లం ని అక్కడికక్కడే నివారించడానికి ఆ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వీలవుతుంది అలాంటి స్టేజ్ లో ఏం చేస్తామనంటే పిట్ అండ్ ఫిషర్ సీలెంట్స్ అనే ఒక మెటీరియల్ ఉంటదండి ఆ చిన్న పిల్లల్లో ఆ పళ్ళ మీద ఉన్నే గ్రూస్ కానీ రంధ్రాలు గాని ఆ పుట్టుకతో వచ్చే రంధ్రాలు గానీ వాటిని పూడిపేసేయటం వల్ల పళ్ళు పుచ్చిపోకుండా ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి అదేవిధంగా ఫ్లోరైడ్ అప్లికేషన్ అనేది ఒకటి అప్లై చేస్తామండి దాంతో ఏమైపోతుంది అంటే పళ్ళు పుచ్చిపోవటం అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఎన్నామిల్ గట్టి పడుతుంది పళ్ళు పుచ్చిపోవటం అనేది తగ్గుతుందండి అదేవిధంగా ఈ శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకుంటూ దాంతో పాటు ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు పన్ను పుచ్చిపోతే అమల్గం సిమెంట్ అనేది చేసేవాళ్ళం అండి ఆ అమల్గం సిమెంట్ ఏంటంటే చూడటానికి నవ్వినప్పుడు గాని మాట్లాడినప్పుడు గాని నల్లగా కనపడటం అన
పళ్ళ కలర్ లో కలిసిపోయేసేసి ఫిల్లింగ్ చేసినట్లు కూడా కనపడదండి అదే విధంగా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి క్యాప్ వేయటం అనేది అవసరం అండి ఆ క్యాప్స్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు నికిల్ క్రోమ్ అనే స్టీల్ కలర్ వాటిని వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు సిరామిక్ జర్కోనియం అనే మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తామండి వాటి వల్ల ఏంటంటే ఒరిజినల్ పన్ను ఏ మాదిరిగా అయితే ఉన్నదో అదే మాదిరిగా మళ్లీ మనము పళ్ళు అమర్చటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ మొత్తం పళ్ళు ఊడిపోయిన వాళ్ళు కానీ కొన్ని పళ్ళు ఊడిపోయిన వాళ్ళకి కానీ ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ప్రక్క పళ్ళు సపోర్ట్ తీసుకునేసేసి బ్రిడ్జ్ అనే తయారు చేసేవాళ్ళం అండి ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ అనే పన్ను పోయిన భాగంలో పక్క పళ్ళు ఏమి డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇంప్లాంట్ అనే పెట్టేసేసేసేసి ఒరిజినల్ పన్ను ఏ మాదిరిగా అయితే ఉన్నదో అదే మాదిరిగా మనం చేయడానికి వీలవుతుంది అదేవిధంగా పూర్తి పళ్ళు పోయిన వాళ్ళకి కంప్లీట్ సెట్ ఇంతకు ముందు నుంచి వాడుతున్నామండి కడుతున్నాము ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంప్లాంట్స్ తోటి ఫిక్స్డ్ సెట్ కట్టడానికి వీలవుతుంది దాంతో ఏంటంటే పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ గా తినడానికి గానీ మాట్లాడటానికి గానీ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుందండి అదేవిధంగా లేజర్స్ ట్రీట్మెంట్ అనే లేజర్స్ కూడా ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నామండి ఆ లేజర్స్ తోటి ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేయడానికి గానీ లేదా రక్తస్రావం సర్జరీ చేసేటప్పుడు రక్తస్రావం తగ్గించడానికి గానీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు పళ్ళు సగం విరిగిపోతూ ఉంటాయి మూతికి దెబ్బ తగిలి కూడా దంతాలకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా తలెత్తుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏ రకంగా అశ్రద్ద చేయకుండా డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి అంటే ఇరిగింది కదా అని వదిలేస్తారు ఇప్పుడు పళ్ళు విరిగిపోయటము అనేది ఉంటే కనుక ఇప్పుడు పన్ను విరిగిపోవటము ఎలామిల్ లెవెల్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని కాంపోజిట్ తోటి బిల్డప్ చేసేసేసి ఆ విరిగిపోయిన భాగాన్ని మళ్లీ కనపడకుండా మనం తయారు చేయడానికి వీలవుతుందండి అదే విధంగా పన్ను కనుక ఒకసారి పల్పు లెవెల్ లో ఇరిగిందనంటే దానికి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేసేసి మళ్లీ క్యాప్ వేయాల్సి వస్తుంది కానీ పేషెంట్ కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే దాని వల్ల ఏమైపోతుందంటే ఆ పన్ను నాన్ వైటల్ అంటే డెడ్ అయిపోయేసేసి అక్కడ రూట్ భాగంలో ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యేసేసి చూమ్ పట్టడం అనేది జరిగేసేసి అక్కడ యాప్సెస్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే గడ్డ ఫామ్ అవుతుంది ఆ గడ్డ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ తోటి పాటు ఎపిసెక్టమీ అనే ఒక సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే లేట్ చేసిన కొద్ది ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ పెద్దగా అవుతుంటది ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ తో పాటు ఏంటంటే సక్సెస్ రేట్ తగ్గుతూ ఉంటది దాంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి అందుకోసం అనే పన్ను విరిగిన వెంటనే దంత వైద్యులను కనుక సంప్రదించినట్టయితే దానికి అనుగుణంగా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వీలవుతుంది కొంతమందిలో పన్ను మొత్తం యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మొత్తం టోటల్ గా పన్ను ఊడిపోయేసేసి బయటపడటం జరుగుతుందండి ఇమీడియట్ గా ఆ పన్నుని శుభ్రపరిచేసేసి చల్లటి నీళ్లలో శుభ్రపరిచేసేసి పాలల్లో గానీ కొబ్బరి నీళ్లలో గానీ భద్రపరిచి లేదంటే తడి బట్టలో గానీ భద్రపరిచి ఇమీడియట్ గా డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకొస్తే అదే పన్నుని అదే ప్లేస్ లో పెట్టేసేసి మళ్లీ ప్రిజర్వ్ చేసేస్తే మళ్ళీ అదే పనులను మనం సేవ్ చేయడానికి వీలవుతుందండి ఓ చాలా మంచి విషయం చెప్పారు సార్ ఇది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు ఈ దీన్ని అనేది సార్ ఇప్పుడు దంతాలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఫుడ్ వల్ల కానివ్వండి ఏదైనా మన స్వతహాగా మనం ఏదైనా చేయడం వల్ల గానీ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ చిన్నపిల్లలకి ముందు నుంచి సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి డాక్టర్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లమని చెప్తున్నారు చాలా మందికి అపోహ ఏంటంటే ఇలా వెళ్లడం వల్లే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు అది ఎంత లేదండి అది సిక్స్ మంత్స్ కి వెళ్ళటం వల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు కొంతమందిలో ఏంటంటే అపోహలు ఉన్నమాట వాస్తవం ఇప్పుడు కొంతమందిలో ఏంటంటే పళ్ళు చిగుళ్ళు క్లీన్ చేయటం వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే చిగుల మధ్యలో సందులు వచ్చాయనే గానీ వాళ్ళు కదులుతున్నాయనే గానీ ఒక అపోహ ఉన్నదండి అది అపోహ మాత్రమే ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళ పళ్ళ చుట్టూ పాకుడు లాంటి పదార్థము క్యాలిక్యులస్ ఫామ్ అయ్యేసేసి ఆ క్యాలిక్యులస్ సపోర్ట్ తోటి పళ్ళు గట్టిగా ఉన్నాయనే ఒక ఫీలింగ్ వాళ్ళకు ఉంటది కానీ శుభ్రపరిచిన తర్వాత వాస్తవంగా ఆ పంటికున్న స్ట్రెంగ్ అప్పుడు బయటపడుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే పళ్ళ మధ్యలో చిగుళ్ళు తినేసేసి ఎముక తినేసేయటం వల్ల పళ్ళ మధ్యలో సందులు వస్తాయండి దాని వల్ల సందులు ఏర్పడతాయి తప్పితే పళ్ళు క్లీన్ చేయటం వల్ల గానీ లేదంటే దంత వైద్యులు ట్రీట్మెంట్ చేయటం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ రావడం గానీ జరగదండి అది అర్లీగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఆ సందులు కూడా ఏర్పడకుండా ఉండటం అందుకే నేను ప్రతిసారి నేను నొక్కి చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా దంత వైద్యులను సంప్రదించడం అనే ఒక అలవాటుగా పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదండి ఓకే ఇంకా జ్ఞానదంతాలకు సంబంధించి చాలా రకాల అపోహలున్నాయి ఈ జ్ఞానదంతాను తీయించుకోవాల్సి వస్తే సర్జరీ అనేది చెప్తారు డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్త
ఫామ్ కావటం అనేది అయిపోతుంది ఆ కండిషన్ లో ఈ పళ్ళు బయటకు రావటానికి స్పేస్ లేక పన్ను బయటకు వచ్చే సందు లేక అవి ఏమైపోతాయి అంటే మెజార్టీ ఆఫ్ ద పీపుల్ లో అది నార్మల్ పొజిషన్ కంటే వేరే పొజిషన్ లో అంటే అడ్డంగా రావటం కానీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ ఎప్పుడైతే అవి అడ్డంగా వచ్చాయో అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ముందున్న పళ్ళ మీద ఒత్తిడి పడేసేసి మిగిలిన పళ్ళ మీద పెయిన్ రావడం అనేది జరుగుతుంది అండి అప్పుడు మేమేందంటే పేషెంట్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి ఏంటంటే అది నిటారు గా కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నా కానీ బయటకు రావడానికి ప్లేస్ లేక చిగురు దాని మీద కవర్ అయిపోయేసేసి బయటకు వచ్చే స్కోప్ లేకుండా ఉంటుందండి దాన్ని పెరికోర్నైటిస్ అని అంటాము ఆ పెరికోర్నైటిస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఆహారం పోయేసేసి మెత్తట ఆహారం పోయేసేసి ఆ చిగురు దగ్గర ఎక్యుములేట్ కావటం వలన ఆగటం వలన ఆ చిగురు వాక్ వచ్చేసేసి పేషెంట్ క్లోజ్ చేయడానికి నోరు క్లోజ్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంటుంది వాక్ రావటం జరుగుతుందండి ఆ కండిషన్ లో ఏంటంటే మేము ఒటర్కులెక్టమీ అనే ఒక సర్జరీ ద్వారా ఆ చిగురు తీసేయటం వలన పేషెంట్ కి మంచి జరుగుతుందండి పేషెంట్ మళ్ళీ మామూలుగా ఉంటుంది తర్వాత మళ్లీ పేషెంట్ కి అదే ఏరియాలో కనుక మళ్లీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సర్జరీ చేసేసేసి దంతాన్ని తీసివేయటం జరుగుతుందండి సర్జరీ చేసే ముందు ఒక ఎక్స్రే తీసుకునేసేసి దాని కండిషన్ ఎలా ఉన్నదో చూసుకునేసేసి తీసేస్తామండి అది తీసేయటం వల్ల ఎలాంటి హాని గానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది గానీ ఉండదండి అందుట్లో ఈ జ్ఞానదంతం అనేది నమలటానికి ఉపయోగపడే పన్ను కాదు అది తీసేయించుకోవటం వల్ల కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది పేషెంట్ కు ఉండదండి ఓకే అంటే ఈ సర్జరీ అన్న పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది అంటారా సర్జరీ ఇప్పుడున్న సర్జరీస్ ఏ సర్జరీ కూడా దంత దంతాలకు సంబంధించిన ఏ సర్జరీ కూడా నొప్పి ఉండే ప్రొసీజర్ కాదండి ఒకప్పుడు ఏంటంటే అశాస్త్రీయంగా చేసేవాళ్ళు పూర్వకాలంలో అందువలన ఓపు రావటం గానీ ఇదంతా ఉండేది ఇప్పుడు శాస్త్రీయంగా చేస్తున్నారు ఈ ఇంజక్షన్ ఇచ్చే నొప్పి కూడా తెలియకుండా చేయగలిగే ట్రీట్మెంట్స్ ఈ రోజు స్టార్ట్ అయింది దాని గురించి భయపడాల్సిన ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని తీసుకోవటం వల్ల తీయించుకోవటం వల్ల జ్ఞానదంతం తీయించుకోవటం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదండి ఓకే మరో విరామం తీసుకుందామండి ఆరోగ్య దర్శనంలో మరో చిన్న విరామం దంత వైద్యంలో కూడా చాలా మంది అంటే నిపుణులు కాకుండా కూడా చికిత్స చేసే కొన్ని కొన్ని కేసెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ ట్రీట్మెంట్ వికటించినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఈ ఇప్పుడు మిగిలిన భాగాల్లో ఉన్నట్లే దంత వైద్యంలో కూడా కొంతమంది డాక్టర్లు కాని వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేయటం అనేది జరుగుతుందండి అందుకోసం ఎప్పుడైనా దంత వైద్యులను సంప్రదించేటప్పుడు నిజమైన దంత వైద్యుడా కాదా రెండవది ఏంటంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించిన దంత వైద్యుడా కాదా అనేది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నదండి ఒకవేళ ఏదన్నా కనుక దంత వైద్యంలో ఏదన్నా డాక్టర్ కానీ వాళ్ళు ఎవరన్నా ట్రీట్మెంట్ చేయటం కాని లేదంటే ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా ఈ డెంటల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్ డెంటల్ కౌన్సిల్ అనేది ఉంటుందండి ప్రతి స్టేట్ కి అది ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితే కనుక వాళ్ళు నిజమైన దంత వైద్యులా కాదా అసలు ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ గా చేశారా లేదా అనే దాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి కూడా వీలవుతుందండి దానికి ప్రజల్లో అవగాహన రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే దంత వైద్యులు కాని వాళ్ళు ఎంతో మంది ట్రీట్మెంట్ చేసేసి ప్రజల జీవితాలతో ఆట ఆడుకుంటే దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవటానికి డెంటల్ కౌన్సిల్ స్టేట్ డెంటల్ కౌన్సిల్ అనేది ఉంటుందండి దానికి రిపోర్ట్ చేసేస్తే వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకునేసేసి సరైన 
కట్టడి చేయడానికి వీలవుతుందండి ఓకే ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు సంబంధించి వస్తే ఇంతకు ముందు అన్ని వైద్యాలు ఫ్రీగా దొరుకుతాయి డెంటల్ కు వచ్చేటప్పటికి కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటది దానికి మనం పే చేయాల్సి ఉంటది అనే అపోహ ఉండే అని ఉండేది ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు ఎలాంటి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి లేదండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఉన్న దాంట్లో ఇందాక అందుకే చెప్పాను ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఆరోగ్యం మీద చాలా శ్రద్ధ వహిస్తూ ఉన్నది ఇవాళ ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ప్రతి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో అన్ని దంత వైద్యాలకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని హాస్పిటల్స్ లో అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రామంలో ఇప్పుడు టెరిషరీ విధానం అనే అంటామండి పిహెచ్సీస్ అనేవి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అంటామండి ఈ విలేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ కు వెళ్తే అక్కడ వైద్యం దొరకడం జరుగుతుందండి అక్కడ వైద్యం ఏదైతే అక్కడ వీలవుతుందో అక్కడ అంతవరకు ట్రీట్మెంట్ చేసేసేసి మిగిలిన వైద్యానికి వాళ్ళు డిస్టిక్ట్ హాస్పిటల్స్ కి రిఫర్ చేస్తారండి డిస్టిక్ట్ హాస్పిటల్ లో చేయగలిగే వైద్యాన్ని డిస్టిక్ట్ హాస్పిటల్ లో టేకప్ చేయడం జరుగుతుందండి అక్కడ వీలు కాని వైద్యాన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ లాంటి ఉస్మానియా జనరల్ ఉస్మానియా దంత వైద్య కళాశాల లాంటి హాస్పిటల్స్ కు పంపించడం జరుగుతుంది ఈ ఉస్మానియా దంత వైద్య కళాశాల హాస్పిటల్ లో అన్ని వ్యాధులకు సంబంధించిన చికిత్సలు పూర్తిగా ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ చేయటం జరుగుతుందండి అది అందరూ వినియోగించుకుంటే ప్రతి పేదవానికి దంత సమస్యలు లేకుండా చేయటానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి సో ప్రతి వాళ్ళు ఎలాంటి అపోహ లేకుండా ప్రభుత్వ దంత వైద్య కళాశాలను సంప్రదించేసేసి అన్ని ట్రీట్మెంట్లు ఫ్రీగా దొరుకుతాయండి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవటం ఆస్కారం ఉన్నదండి ఓకే కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారండి వాళ్ళతో మాట్లాడతాం హలో ఓకే రాజు గారు నమస్తే అండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారిని అడిగింది డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం సార్ ఇది కుడిపక్క మనకి పన్ను ఇన్ఫెక్షన్ తీసానండి సార్ దానికి క్యాప్ వేయాలన్నారు తర్వాత దానికి మనకి ఈ ఎనాబిలి కట్ చేస్తాం అదే మన రచ్ చేసి చేస్తాను క్యాప్ అని అలా కాకుండా అవకాశం అంటుందా దానికి ఏమన్నా టెస్టింగ్ ట్రీట్మెంట్ అంటుందా దాని గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మీకు పన్ను తీసేశారనే అంటున్నారు మీరు అవునండి ఆ పన్ను తీసేసిన జాగాలో మీకు పన్ను పెట్టాలి ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ పెట్టడం అనంటేనేమో ప్రక్క పళ్ళు సపోర్ట్ తీసుకునేసేసి ప్రక్క పళ్ళని కొంచెము కట్ చేసేసేసి సపోర్ట్ తీసుకుని పెడతారండి అవునండి 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 దాన్ని బ్రిడ్జ్ అంటాము అది కాకుండా ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ అనే కొత్తగా వచ్చాయండి ఇంప్లాంట్స్ కనుక పెడితే కనుక మీకు ప్రక్క పళ్ళు టచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడదండి పెద్ద ట్రీట్మెంట్ అని అంటే అది ఇప్పుడు ప్రతి దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉన్నదండి అది చేయించుకుంటే మీకు ప్రక్క పళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడదండి మరో కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే అశోక్ గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి నమస్కారం సార్ సార్ 
చేరాల్సింది బాగుంటుందా లేకపోతే ఏమైనా డాక్టర్స్ కనుక్కొని సలహా చెప్తున్నారు సార్ సో ఆ విధంగా నాకు అసహం అనేది పెరిగిన తర్వాతనే నేను అది ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఒక ఐదు ఆరు నెల నుంచి సార్ సార్ మీరు అడిగిన ఫస్ట్ ప్రశ్న ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించి అడిగారు ఇప్పుడు ఈహెచ్ఎస్ అనేది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ అనే ఒకటి ప్రారంభించారండి ఈ గవర్నమెంట్ దీని మీద చాలా ఖర్చు పెట్టేసేసి ప్రతి హాస్పిటల్ లో ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో దానికి అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఫ్రీగా చేయడం జరుగుతుంది అలాంటిది ఇక్కడ ప్రభుత్వ దంత వైద్య కళాశాలలో కూడా మేము స్టార్ట్ చేశాము ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు ఎలాంటి ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు మీరు సేవలు వినియోగించుకోవచ్చు ప్రభుత్వ దంత వైద్య కళాశాల సో వినియోగించుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిన ఎంప్లాయీస్ గాని ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ గాని జర్నలిస్టులు గాని వీళ్ళందరూ ఎవరైనా గానీ దాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉన్నదండి దీంట్లో పూర్తిగా ఉచితంగా చేయబడుతుంది అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ చేయబడతాయి తర్వాత మీరు పన్ను తీసేశారు ఆ పన్ను దగ్గర పన్ను పెట్టుకోవటం అనే అడిగారు ఆ పన్ను తీశారు అని అంటే మీకు పన్ను తీసిన దానికి ముందు గనక గనక పళ్ళు గనక ఉంటేనేమో సపోర్ట్ తీసుకునేసేసి బ్రిడ్జ్ పెట్టడానికి వీలవుతుందండి లేదు అని అంటే ఇంప్లాంట్స్ పెట్టడానికి వీలవుతుంది సో ఇందాక పన్ను తీసేసిన తర్వాత తీసేసిన తర్వాత కాదండి మీరు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏందంటే పళ్ళు యాక్సిడెంట్ లో బయటపడతాయి ఊరి పళ్ళు కిందికి వస్తాయి అప్పుడు మనకి తెలియనప్పుడు ఏంటంటే ఆ పన్నుని అక్కడనే వదిలేసేసి వెళ్లిపోతాము తర్వాత డాక్టర్ ని సంప్రదించుతాము అట్లా కాకుండా పన్ను కనుక ఊడిపోయినప్పుడు ఏదో చిన్నపిల్లలు స్కూల్ కి వెళ్లినప్పుడు సడన్గా కింద పడేసేసి పన్ను ఊడిపోవటము పూర్తిగా అలాంటి కండిషన్ లో దాన్ని ఏందంటే ఫస్ట్ తడి బట్టలో పెట్టేసి హాలలో గాని కొబ్బరి నీళ్లలో గాని పెట్టి వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర కనుక డెంటల్ సర్జన్ దగ్గర కనుక తీసుకుని పోతే మళ్ళీ ఆ పన్ను ని మళ్ళీ అదే పొజిషన్ లో పెట్టేసేసి సేవ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటదండి సార్ ఈ ప్రశ్న ప్రాప్తన అవగాహన లేదు సార్ మీరు చెప్పిన విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పండుగ చెప్పారు కదా సార్ కృత్రిమకంగా పెట్టే దంతానికి మీరు ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే నిలుపుయిందో అది సంవత్సరానికి అంటే చాలా మందికి ఈ విషయం తెలియదు సార్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చెప్పాము నాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అన్నట్టు థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఇలాంటి కొన్ని అంటే ప్రతి విధంగా మీరు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి సార్ మరొక కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే నూర్ జహాన్ గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి నమస్కారం మా సార్ మా పాపకి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సార్ ఇప్పుడు ఓకే చెప్పండి అయితే పాప ఎంత బ్రెక్ చేసినా కూడా అసలు పళ్ళు తెల్ల రావట్లేదు ఆ ఇల్లో కలర్ అనేది అలాగే ఉంటుంది అసలు అంటే దీనికి పరిష్కారం ఏంటో చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మీ పాప పన్నెండు సంవత్సరాలు అంటున్నారు పళ్ళు పసుపచ్చగా ఉన్నాయని అంటున్నారు అయితే ఇప్పుడు పసుపచ్చగా ఉండటానికి మూడు కారణాలమ్మ ఒకటి ఏంటంటే పాకుడు పట్టడం తోటి కూడా ఇట్లా పసుపచ్చగా ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటది అదైతే కనుక దంత వైద్యుల దగ్గర తీసుకుని పోతే వాటిని క్లీన్ చేసేస్తే మళ్ళీ మామూలు అవుతుంది మిగిలింది ఏంటంటే ఫ్లోరైడ్ వాటర్ కనుక ఫ్లోరోసిస్ అని అంటాము ఫ్లోరైడ్ కనుక వాటర్ లో తాగే వాటర్ లో ఎక్కువగా ఉంటే కనుక పళ్ళు పచ్చగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటది రెండవది ఏంటంటే మీరు గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు టెట్రాసైక్లిన్ అనే క్యాప్సూల్స్ కనుక తెలియక కనుక ఆ టాబ్లెట్స్ కనుక తీసుకుని ఉంటే అవి బిడ్డ మీద ఎఫెక్ట్ అంటే పళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటది మీరు ఒకసారి దంత వైద్యులను సంప్రదించినట్లయితే ఈ మూడిట్లో ఏంటి అనేది చూసేసేసి దానికి దగ్గర చికిత్స చేయడానికి వీలవుతుందండి మరొక కాల్ తీసుకుందాం సార్ హలో 
హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి తిరుపతి గారు మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి మేడం ఎడమ సైడ్ కింది దమడకు ఒకటి హోల్ బటర్ మేడం ఓకే సో అది ఈ మధ్యలో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుండి చాలా పెయిన్ వస్తుంది మేడం ఓకే మీరు దంతము నొప్పి వస్తుందని ఆయన చెప్తున్నారండి అది మీరు వెంటనే దంత వైద్యులను సంప్రదించినట్లయితే కనుక మీకు అది ఏ కండిషన్ లో ఉన్నదాని అనేది ఎక్స్రే తీసేసి చెక్ చేయడం జరుగుతుందండి అది ఒకవేళ కనుక ఎనామిల్ లెవెల్ లో ఉంటే కనుక ఫిల్లింగ్ చేయడానికి వీలవుతుందా లేదంటే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వీలవుతుందో చూసుకునేసేసి దానికి శస్త్రచికిత్స చేయడానికి వీలవుతుందండి మీరు ఇంకా కనుక అశ్రద్ధ చేస్తే ఏంటంటే మొత్తం టోటల్ గా పన్ను తీసేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది చెప్పండి అదే సార్ మీకు రైట్ సైడ్ అయినా లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా కానీ మీరు ఇప్పుడు ఉన్నది పెయిన్ అనే అంటున్నారు కాబట్టి మీకు కండిషన్ సివియర్ గా ఉన్నట్టు ఉన్నది మీరు ఇంకా అశ్రద్ధ చేస్తే ఏంటంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసే స్టేజ్ దాటి పోసేసి పన్ను తీయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అది నివారించాలని అంటే మీరు వెంటనే దంత వైద్యులను సంప్రదించండి మీరు దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ దంత వైద్య శాలను సంప్రదించేసేస్తే మీకు అప్రోప్రియట్ ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుందండి ఓకే మరి ఒకళ్ళు తీసుకుందాం సార్ హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సుబ్బారావు గారు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి హలో సార్ నమస్కారం అండి సార్ నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే దగ్గరకు రానివ్వట్లేదు అంటే లాస్ట్ పన్న దగ్గర అంటారా లాస్ట్ పన్న దగ్గర అంటారా చివరి పన్న దగ్గర చివరి పన్న అంటే ఎంత కాలం నుంచి అలా ఉంది ఒక టూ త్రీ మంత్స్ అంటే చెవు దగ్గర ఓపెన్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా నెప్పిలా కనిపిస్తుందా అయితే అది మీకు దాదాపుగా నేను అనుకోవటం ఏంటంటే మీకు ఆ జాయింట్ దగ్గర టెంపర మ్యాండబుల్ ఆ జాయింట్ అంటామండి ఆ జాయింట్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఉన్నది మీరు ఒకసారి దంత వైద్యులను సంప్రదించితే ఎక్స్రే తీసి ఆ ఎక్స్రే తోటి మీకు అక్కడ టెంపర మ్యాండబుల్ ఆ జాయింట్ లో పెయిన్ ఉన్నదా లేదంటే ఒక్కోసారి జ్ఞానదంతం ఉండటం వల్ల కూడా అలా ప్రాబ్లం రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి అది చూసేసేసి మీకు ఒకవేళ జ్ఞానదంతం తోటి కనుక ప్రాబ్లం ఉంటే జ్ఞానదంతాన్ని తీసివే తీసివేస్తే మీకు పూర్తిగా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ సబ్సైడ్ అవుతుందండి లేదు ఒకవేళ కనుక ఆ జాయింట్ దగ్గర ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వీలవుతుందండి మరో విరామం తీసుకుందామండి ఆరోగ్య దర్శనం మరో చిన్న విరామం తీసుకుందాం సార్ హలో నమస్తే అండి 
ఏర్పడుతుంది మీరు దంత వైద్యంలో సంప్రదించినట్లయితే అక్కడ సిమెంట్ చేసేసేసి ఆ ప్రాబ్లం ని తగ్గించడానికి ఆస్కారం ఉంటది లేదు అని అంటే మెడికేటెడ్ పేస్ట్ దొరుకుతాయండి ఆ మెడికేటెడ్ పేస్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఆ మెడికేటెడ్ పేస్ట్ మీరు ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా వాడుతా ఉంటే కనుక మీకు సమస్యకి పరిష్కారం దొరుకుతుందండి సార్ అది కొంచెం రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళా జిల్లాను వస్తుంది తగులుతుంది ఒకసారి పెట్టినా మళ్ళీ రెండు నెలలు సిమెంట్ పెట్టడానికి లేదా సార్ సిమెంట్ మళ్ళీ పెట్టచ్చు కాకపోతే పేస్ట్ కూడా మీరు రెగ్యులర్ పేస్ట్ లాగా వాడకూడదండి ఆ పేస్ట్ ని వేలు మీద వేసుకుని పళ్ళన్నిటికీ రాయాలి రాసి పది పదిహేను నిమిషాలు అట్లనే ఉంచాలి పళ్ళు తోముకోవడానికి వాడాలి కాకపోతే మామూలుగా పేస్ట్ బ్రష్ మీద వేసుకుని బ్రష్ చేయకూడదు ముందు వేలు తోటి వేలు మీద వేసుకుని పళ్ళన్నిటికీ రాసి పది పదిహేను నిమిషాలు పళ్ళ మీద ఉంచిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే పేస్ట్ బ్రష్ మీద వేసుకుని బ్రష్ చేయాలి మామూలుగా అయితే మనం ఏం చేస్తాము బ్రష్ మీద పేస్ట్ వేసుకుని బ్రష్ చేసేస్తాం అట్లా కాకుండా ఈ పేస్ట్ ఫస్ట్ పళ్ళకి రాయాలి రాసి పది పదిహేను నిమిషాలు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇదే పేస్ట్ బ్రష్ మీద వేసుకుని బ్రష్ చేయాలి అప్పుడు మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది అది కూడా ఉదయం రాత్రి పడుకోబోయే ముందు రెండు సార్లు చేయాలి మీరు అది వాడండి ఆ మాదిరిగా వాడండి ఇంకా కనుక కొంచెం నొప్పి అట్లా అనిపిస్తే మీరు దత్త వైద్యులను సంప్రదించినట్లయితే సిమెంటేషన్ చేయడానికి వీలవుతుంది మరొక తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే నాగేశ్వర గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి నమస్కారం అండి మాకు పళ్ళు గోరు పోతున్నాయండి బాగా దంతం ఒక కాడ అక్కడ చిగుర్లు పగిలిపోతున్నాయి బాగా ఇబ్బంది ఉందండి మీరు ప్రాపర్ ఎక్కడ ఉన్నారు నల్గొండ నల్గొండ నల్గొండలో మీకు నేను అనుకోవటము ఒక ఫ్లోరోసిస్ ఎఫెక్ట్ తోటి పళ్ళు ముక్కల ముక్కలుగా విరగటం అనేది జరుగుతుందండి దాంతో ఏంటంటే మీరు వేడిది కానీ చల్లడిది కానీ లేదంటే స్వీట్స్ కానీ ఏదన్నా కొంచెం పులుపు తీసుకున్నా కానీ పళ్ళు గోర్లు పోయినట్టు అవడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ఏం చేయాలంటే దంత వైద్యులను కనుక సంప్రదించినట్లయితే ఆ కండిషన్ ను బట్టేసేసి వాటికి క్యాప్స్ వేయటమా లేదంటే మెడికేటెడ్ పేస్ట్ వాడటమా అనేది నిర్ధారణ చేస్తారు మీరు ఒకసారి దంత వైద్యులను సంప్రదించితే మీ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందండి నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను మాట్లాడతానండి గంగమ్మ ఓకే చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి మాట్లాడుతున్నాను తగ్గించి ఫోన్ లో మాట్లాడండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో మా ఇంటి నీళ్లు తాగినా ఏదో తిన్నా గట్టి వచ్చినా సరే దంతం నుండి కొరికి జూ మాట్లాడండి ఓకే అది ఎలా అనేసి నేను అడుగుతాను మీ వయసు ఎంతమ్మా మీరు పళ్ళు గుంజుతున్నాయి అని అంటున్నారు ఒకవేళ మీరు ఒకసారి కనుక దంత వైద్యులను సంప్రదించినట్లయితే మీరు పళ్ళు డెంటల్ డాక్టర్ కనుక సంప్రదించితే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్స్రే తీసేసేసి మీ ఎముకలో ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉన్నదేమో దూర ఎముకలో ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉన్నదేమో చూడటానికి వీలవుతుందండి టీవీ సౌండ్ తగ్గించండి ఫోన్ లో వినండి లేదు ఒకవేళ కనుక ఆ దంత ఎముకకు సంబంధం లేకుండా ఉంటే కనుక ఆ ఇబ్బంది ఏమి లేకపోతే కనుక మీరు ఈ మెడికేటెడ్ పేస్ట్ లు కనుక వాడితే సరిపోతుంది మీరు ఒకసారి దంత డాక్టర్ దంత వైద్యులను సంప్రదించితే మీకు పరిష్కారం దొరుకుతుందండి మరొక తీసుకుందామండి హలో 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 నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నరసింహరావు గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి 
नमस्कार चंद्रगर <laughs> दी दाख सवटा की कारण रकर प्रख पर्व चुनाव सेंटर मध्यपल्ल सवान आस्कार उ एक्सट्रा पन अद्यपल्ल पल मध्य सवान आस्कार उ आस्कार उगर गवस्कार उ दंत वैद्य संप्रदे करेक्ट दंत वैद्य संप्रदारे मुझे आ प्रॉब्लम चूसी अभी रेक्टिफाई तरह आ रेट दी प्रख पर्व चुनाव वाट क्या आटोमेटिक अभी रेडो अदे पोजिशन उ अदम इबंधी चंद्रगारे सर्वसाधारण जरूरत मंदिर अभी एक्सरे लपट उ बैठक रावटा आस्कार लपटनेंसारी दंत वैद्य संप्रदे कन्े कैटक तस्क आस्कार उ चर्म उ बैन लपट दंत उ दीन वाले चन पर्व ऊरा टाइम कटे तुंदर ऊड़पोव तुंदर पर्व तीस चर्म गए लयटक रावान आस्कार अंपदी सो अला प्रॉब्लम एक्सरे चेस्ट असल पुनदा लेदा पन दिन दंत वैद्य निर्धारित दिन बैठक तस्क वील इनफे पर्मन पर्व पड़े आमेज आस्कार उ अलांटेल डाक्टर दिमेंटेशन मिगल पर्व दौड़ पर्व समय उसे पर्वे मल्ल आटोमेट पर्मन पर्व दंत वैद्य संप्रद मैं
నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి వింటున్నారు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మిగిలిన పళ్ళు గట్టిగా ఉన్నాయా లేదంటే కదులుతున్నాయా అనే దాని మీద నిర్ధారణ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా మిగిలిన పళ్ళు కనుక కదులుతా ఉంటే కనుక ఆ పళ్ళు తీసేసిన తర్వాత ఒక నెల నెల అన్నర తర్వాత గాయాలు మానిన తర్వాత పళ్ళు సెట్ కట్టడానికి వీలవుతుందమ్మా పళ్ళు తీసిన తర్వాత అందుకేనమ్మా ఇప్పుడు ఆ పళ్ళని తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత పళ్ళు ఇప్పుడు తీసిన ఏరియా మానాలి కదా గాయాలు మానాలి కదా మానిన తర్వాతనే సెట్ కట్టడానికి వీలవుతుంది లేదనంటే ఇప్పుడు సెట్ కట్టినా కానీ నమ్మడానికి రాదు నెప్పు వస్తుంటది కదా సో అందుకోసం మీకు ఆ రెండు వారాలు ఆ మూడు వారాలు కొంచెం మెత్తడ ఆహారం ఇస్తే మంచిది ఓకే మరొక తీసుకుందామండి హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే ప్రేమలత గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ మా పాపకి కొద్దిగా టీత్ వరకు ముందు లైన్ వరకు కొంచెం పచ్చగా ఉంటాయండి హైదరాబాద్ లో ఉంటది ఓకే అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి అన్మ్యారీడ్ అయితే ఆ పచ్చగా ఉన్నాయి ఆ ఫ్లోరిన్ లేదు మియాపూర్ లో ఉంటది మంచిగా ఉంటది వాటర్ మంచిగా ఉంటాయి కాకపోతే పళ్ళు పచ్చగా ఉంటాయి అది ఏం ఫేస్ వాడాలి అంటే మామూలుగా క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ ఎప్పట్లానే పచ్చగా ఇప్పుడు పచ్చగా అని అనంటే పసు పచ్చగా అయితే కనుక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోరోసిస్ అనేది మియాపూర్ లో రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నంత మాత్రాన రాకుండా ఉండదండి చిన్నప్పుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల లోపల ఏవైతే నీళ్లు తాగామో ఆ నీళ్లతో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత తాగిన నీళ్లతో ఎఫెక్ట్ ఉండదు సో పన్నెండు సంవత్సరాల లోపల పుట్టిన దగ్గర నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల లోపల ఏవైతే నీళ్లు తాగారో ఆ నీళ్ల మీదనే ఆధారపడి ఉంటది రెండోది ఏంటంటే ఆమె నీళ్లు తాగినా గానీ ఆ ఎఫెక్ట్ బేబీ మీద పడటానికి ఆస్కారం ఉంటది టేస్ట్ తో తగ్గేది కదమ్మా అది దంత వైద్యులను సంప్రదించితే కనుక అది ట్రీట్మెంట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది అంటే సివియారిటీని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది ఒకసారి దంత వైద్యులను సంప్రదించితే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయటం వీలైతుందమ్మా మరో కాల్ తీసుకున్నామండి హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఓకే కృష్ణ గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి నమస్కారం అండి అర్థం కాలేదు మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి క్యాబిటీ రావడం వల్ల వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు రీసెంట్ గా ఇప్పుడు పళ్ళు వాళ్ళు కొద్దిగా ఇరిగిపోయింది సార్ రైట్ సైడ్ అంటే ఫుల్ రోడ్ సైడ్ నవ్వడానికి రావట్లేదు అయితే ఇప్పుడు నేను ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్తే ఆ పళ్ళు పూర్తిగా క్లీన్ చేస్తారా లేకపోతే మళ్ళీ ఫిల్ చేయమని చేస్తారా ఫిల్ చేసిన పని విరిగిపోయింది విరిగిపోయింది సార్ ఇప్పుడు ఫిల్ చేసిన పని విరిగిపోయింది అంటే అంతకు ముందు రూట్ కెనాల్ కోసం ఏదైనా ట్రై చేశారా రూట్ కెనాల్ చిన్న క్యాబిటీ రావడం వల్ల వాళ్ళు క్లీన్ చేసి క్లీన్ చేశారు సిమెంట్ క్లీన్ చేశారు ఓకే అయితే ఇప్పుడు అది విరిగిపోయింది సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు నాకు రైట్ సైడ్ నవ్వడానికి రావట్లేదు విరిగిపోవటం అనంటే అది సేవ్ చేయడానికి కనుక వీలైతే సేవ్ చేసేసేసి సిమెంట్ తోటి బిల్డప్ చేసేసి రూట్ కెనాల్ చేసేసి దాన్ని క్యాప్ వేస్తే కనుక మళ్ళీ మామూలుగా వాడుకోవడానికి వీలవుతుందండి అది ఒకసారి చూసిన తర్వాత ఎక్స్రే తీసిన తర్వాత మనం నిర్ధారించడానికి వీలవుతుంది సార్ ఈ దంతాలకు సంబంధించి ప్రజలంతా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ దంతాలకు సంబంధించి ప్రజలు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ మీద ఎంతో ధనాన్ని వెచ్చించుతుందండి ఆ వెచ్చించుతున్న ధనాన్ని ప్రాపర్ గా ప్రజలు వాడుకోగలిగితే వాళ్ళకి అన్ని రకాల వ్యాధులకి ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుందండి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే కొంతమందికి ఈ దంతాలకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనే అవగాహన లేక చాలా మంది ఆ ఇబ్బందిని భరించుతూ ఉన్నారు సో అందుకోసం అనంటే విలేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లో డాక్టర్ ఉంటారండి డెంటల్ డాక్టర్ ఉంటారు ఆ డెంటల్ డాక్టర్ ను సంప్రదించితే కనుక అక్కడ కొంతవరకు వాళ్ళకి వ్యాధి నిర్ధారణ 
కొంత ట్రీట్మెంట్ జరగ దొరుకుతుందండి అక్కడ వీలు కాని వైద్యాన్ని డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ లో డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ లో అందుబాటులో లేని వైద్యాన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ లాంటి ప్రభుత్వ దంత వైద్య కళాశాల హైదరాబాద్ లాంటి దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి అదేవిధంగా ప్రజలు గమనించాల్సింది ఏంటనంటే మిగిలిన అవయవాలకి గుండెకి ఎలా ఎంతైతే ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారో పళ్ళకి కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నదండి ఎందుకంటే పళ్ళను నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మిగిలిన అవయవాల మీద లివర్ మీద కిడ్నీస్ మీద గుండె మీద పడేసేసేసి మిగిలిన అవయవాలు కూడా దెబ్బతినే ఆస్కారం ఉంటుంది అందుకోసం అని అంటే దంతాలకు కూడా ఎంత మిగిలిన వాటికి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మా స్టూడియోకి వచ్చి దంతాలకు సంబంధించిన సమస్యలకి మా ప్రేక్షకులు అడిగిన ప్రశ్నలు చాలా చక్కగా సమాధానాలు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ నమస్తే ఇదండి ఈ రోజు ఆరోగ్యదర్శిని తిరిగి రేపటి ఆరోగ్యదర్శిని మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం